Fortunately, I am glad we can show my yesterday's carpet. I am very pleased. Եվ այսպես մեր առաջին ռեպորտաժն այն մասին է, թե ինչպես են ընթանում ասվալտապատման աշխատանքները մարս կենտրոնի այն պողոցներում, որտեղ ներդրումներ արել է կարավարությունը մարզերին հատկացված հրատապ միջոցներով։ Այս կատրելը վանածորի ինվեկթյոնի վանդանոցի և երորդ համաբուժարան տանող ճանապարներից են։ Երեկ տայսնակից ավելի այս ճանապարին ասվալտապատում չի արվել։ 2017-ին մարզի հրատապ լուծում պահանջող ծրագրի մեջ մի 35-40 տարի անց առաջին անգամ պետական բյուջեի հնարավորություններով մեր խիկավարների, մեր մարսպետի Հանուն ալբանձյանի ուղակի մասնակցությամբ շտապ ծրագրերի հիմքով կարողացան առաջին հերթին վերականգնել ես թե բնակցության համար և թե մեր աշխատակիցների համար տրանսպորտային միջոցները չեին բարցրանում մեր մոտ։ Ես ուղակի հիացած եմ նախ կատարած աշխատանքով։ Կարավարության ռազմավարության մարզերի համաճապ զարգացման ծրագրի բաղկացուցիչ կետերից մեկը չշրջանցեց ճանապարաշինարությունը։ Կարավարության հարույցում երեկ որոշումով այս տարի 2017 թվականին հատկացվեց գումար, որից մենք ընգերկեցինք նաև ներկա հատվածը։ Ուրեմը հատվածը ամբողջթյան վերանորոքվել է, դու գիտեք հիվանդանոցի մուտքի մոտից մինչև ինվեկցիոն հիվանդանոցի տարածքը, ջրայարացման համակարգը արվածա թե կարության հաշվին, որպիսի ջուրը չմնա, ուրեմը ծրագիրը իրականացվել է պաստացի 26 միլիոն դրամով, նախագծային արժեքը եղել է 35 միլիոն դրամ, բայց պաստացի շահոմը եղել է 26 միլիոնով և շինարար իրականացնել է 26 միլիոնով։ Երորդ համաբուժահանից մինչև ինվեկթյոնի վանդանոց արդեն ասվալտապատ է, նախկին կարունքատ ճանապարը թողնելով այնցյալում։ Արմեն ճանայսյան նասում է, որ հատու կուշատրությամբ ու մարսպետի հետևողականության � ավել լավա եզրակարերի հինը թողնենք ընդհամենը վերանորոքենք և դրա հաշվին մենք կարողացանք և ասվալտապատման ծավալա ավել ասնենք, նաև ես կողգի բետոնային աշխատանքներ, մի շարկ աշխատանքներ նորից ավելից մայթերը ամբողջության պարվեց, մայթերը դուր սեր մնաց է, ասենք նախնական ծրագրից, որի հաշվին մենք մայթերը վերանորոքեցինք, իշպես նաև որոշակի եզրակարերի հետ կապած նաև ամրացման բետոնային աշխատանքներ տարբեր կարույցներում մինչ այժմ սեղարին դրված հարցերից էր նաև վանազործիներին հայտնի կարկարոտի ճանապարի խնդիրը։ Վետական որ ժանդակությունը հավսել է նաև այստեղ։ Շինարները ճանք չեն խնայում որ առաջ � ասվալտապատումից առար սա պտի արվի, խիչը ներծծել բիտումով, տայա պահանջը և դա ծեխնոլոգյան ատապահանջում։ Մարզի հրատապ ծրագրի միջոցներից գումար հատկացվել է նաև անածորի տասներոր տպրոցի հարակից հատ 
որ աշխատանքից հետո ինչ է սпасվում ինչ անելիքները ունենալու այստեղ ճանապարհար շինարարը ավելի որակյալ ասֆալտ հանձնելու համար ինչու արդեն խճապատում նա ման կլինցով կանա ման էր ֆրակցիայի շեպենի տեղադրում նա Եզրակարերի փոխման ու փոսային վերանորոգմամբ կփոխվի նաև տպագրիչների փողոցի պատկերը։ Շինարի խոսքով այստեղ եւս մեծ աշխատանք կտարվի։ Չնայած որ աշխատանքները նախատեսվում են փոսային նորոգմամբ։ Ես աշխատում եմ անել լավը։ 10-15 գոր անթացքում ընդհանուր մեր աշխատանքները առաջի հրատապ ծրագիրը կավարտեն կամբորջությամբ։ Այսպիսով կարճ ժամանակ անցվան ազորում անցյալում կմնան քարուկան փողոցների մասին հիշողությունները հաշկե նշել նաև որ այն պետական օժանդակության մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով այլ անելիքներ եւ սկան որոնք շատ շուտ ով տեսանելի կլինեն տեսանելի կդառնա նաև վանաձորի ճանապարհաշինության մեկ այլ ծրագիր որը զգալի օրեն կփոխի վանաձորի փողոցների պատկերը իհաճակցություն պետական միջոցների եւ մարզի ղեկավարի հետևողական աշխատանքի հանայիտ կարապետյանն արենավաքյան մոլորակ Շանակում ենք թողարկումը Վանազորի Պատական Գյուղատնտեսական քոլեջը ավելի մեծ կյանք ճանապարհեց 84 շրջանավարտի, ովքեր կհամալրեն աշխատաշուկան։ Գոհարմովսյանն է կիսել շրջանավարտների ուրախությունն ու ծանոթացել քոլեջի առաջարկներին։ 2002 թվականին վերակազմակերպված Վանազորի Պատական Գյուղատնտեսական քոլեջում ուսուցումը տարվում է Արկա եւ Հերակա ձևերով։ 1925 թվականից գործունեություն ծավալած հաստատությունը մինչ այսօր տվել է 18500 շրջանավարտ։ Շրջանավարտների հերթական խմբին քոլեջը ճանապարհեց օրերս դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությամբ։ Ուզմունքն ու ոգևորությունը համակել էր 84 շրջանավարտի։ Պատերին երկու դուք ձեռք վերեցի գիտելիքներ։ Ստացակ մասնագիտական կրթություն եւ արդեն որակյալ մասնագետներ մտնում եք կյանք, որը լի է դժվարություններով ու փոչընդոտներով։ Հուսով ենք, որ այն հմտությունները, որոնցով դու կոշտված եք, ձեզ հնարավորություններ կտան, վստահորեն առաջ շարժվել։ Նվաճել նոր անոր բարձունքներ, բարձր պահելով մեր քոլեջի պատիվը։ Կարապետ Գապրիելյանը Վանաձորի Պետական Գյուղատնտեսական քոլեջ դիմել էր ծանոթների խորհրդով։ Ասում է ուսումնառության տարիներին երբև է չի զղջացել կատարած ընտրության համար։ Դասախոսական կազմը գործի գիտակ է, իսկ գիտելիքներ փոխանցելու հարցում հմուտ։ Ինչն է լավ կրթություն ստանալու լավագույն գրավականն է համարում։ Վանաձորի Պետական Գյուղատնտեսական քոլեջը մոտ 1 տարի ակորցունեության ընթացքում մասնագիտական կարողություններով է զինել դոկտոր պրոֆեսորների քաղաքական գործիչների մտավորականների։ Ներկայում քոլեջն իրականացնում է կրթություն երկու կրթական ծրագրով միջին մասնագիտական եւ նախնական մասնագիտական։ Հաշվապահական հաշվառում, մենեջմենտ, փոխադրումների կազմակերպում եւ կառավարում ավտոտրանսպորտում, շենքերի եւ կառույցների շինարարություն եւ շահագործում, գյուղատնտեսագիտություն, գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում բաժիններում։ Աշխատանքներ են տարվում ուսուցման կրեդիտային համակարգի ներդրման եւ 2018 թվականից ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում անցնելու ուղղությամբ։ Քոլեջը համագործակցում է մի շարք հիմնադրամների, մարզի այլ քոլեջների, դպրոցների, ինչպես նաև Վանաձորի զբաղվածության կենտրոնի հետ։ Քոլեջի նպատակն է ոչ միայն ձևավորել համակողմանի զարգացած անձինք, այլև աշխատաշուկայում մրցունակ կադրեր պատրաստել։ Վանաձորի Պետական Գյուղատնտեսական քոլեջում ընդունելության հայտերն ընդունվում են մինչև օգոստոսի 25-ը ներառյալ։ Ուսուցումը կատարվում է ինչպես վճարովի, այնպես էլ անվճար հիմունքներով քոլեջում գործում են թվով 22 կաբինետներ եւ լաբորատորիաներ։ Այդ թվում ավտոտրանսպորտային միջոցների եւ Գյուղատնտեսական տեխնիկայի կառուցվածքի ուսումնասիրման եւ տեղ սпасարկման, համակարգչային բուսաբուծության, քիմիայի, ֆիզիկայի, հայոց լեզվի եւ խոսքի մշակույթի, գծագրության կուրսային եւ դիպլոմային նախագծերի, անասնաբուծության, նյութագիտության եւ կառուցվածքային նյութերի եւ այլ լաբորատորիաներ։ Արկայ նաեւ երկու արհեստանոց փայտամշակման եւ մեդ 
տեղամշակման իսկ քոլեջի շուրջ 30000 կտոր գրականությունը ներառում է ինչպես մասնագիտական այնպես էլ գեղարվեստական գրքեր այսպիսով բանածորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի դասախոսական կազմն ու նյութա տեխնիկական հագեցվածությունը լավագույնը զբավարարում են ուսանողների մասնագիտական կարողություններ եւ հմտություններ ստանալու ցանկությունը քոհարմովսիսյան համլետ պապանյան մոլորակ Այս հատվածում անդրադառնանք նախորեին նշված տոնին Քրիստոսի պայծառակերպության օրվանացորում անհամ է մտաշուժ անցել։ Այս տարի բնակիչների զվարճանքներին միացել են նաև քաղաքապետարանը։ Համայնքի ղեկավարը եւս չի խուսափել տոնական օրվան ակնկալներից Վաչամատինյանն է ամբողջացրել օրվա կադրերն ու դրամադրությունը։ Նախորեն հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Վարդավարը կամ Քրիստոսի պայծառակերպության օրը Հուլիս 23-ին Վանազորի բոլոր փողոցներու մարտիկ իրար ողջունում էին ջրով։ Հնագույն հայկական տոնին մասնակցել են բազմաթիվ վանազորցիներ, ովքեր մի միանց հետ տոնել են Վարդավարը։ Տոնին մասնակցել է նաև Վանազորի քաղաքապետարանը։ Առաջին անգամ Վանազորում ջրցան մեքենան շրջել է քաղաքի գլխավոր փողոցներով եւ ջուրց անել քաղաքի բնակիչների վրա։ Վարդավարի տոնի առիթով համակաղակային գլխավոր եւ ամենամարդաշատ միջոցառումը տեղի է ունեցել մարսկենտոնի սրտում։ Հայկի հրապարակում հավաքված մեծ ու փոքր միասին նշել են Վարդավարը։ Միջոցառման ընթացքում ջրցան մեքենան ջրամղի չզոր շիթերով ջուրը հասրել է զվարճանքի մասնակիցներին, տոնը առավել հետաքրքիր դարձնելով։ Բաշամատինյան Կարիք Հովանեսյան Մոլորակ Հիմա անդրադարձ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներին այսօր մասնավորապես խոսելու ենք աշխատաշուկայում վերջիններից խնդիրների եւ նարավորությունների մասին։ Կախնիկ չէ որ Հայաստանում մեծ է գործազուրկների թիվը։ Հանրապետությունում գործազուրկների մոտ 3 տոկոսը հաշմանդամություն ունեցող անձինք են։ Ըստ օրենքի 2015 թվականի հունվարի 1-ից պետական կազմակերպությունների համար, իսկ 2016 թվականի հունվարի 1-ից ոչ պետական կազմակերպությունների համար 100 եւ ավելի աշխատակից ունեցող կազմակերպություններ իրենց հաստիկների 1 տոկոսը պետք է հատկացնեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Հայաստանի կառավարությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց յոթերական պաշտպանության նողված քաղաքականության շրջանակներում գիտարեց հատուկ ծրագիր որ որինը պատակներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման աջակցություն տրամադրել անմիջապես գործատուներից սակայն կառավարությունը որոշեց կասեցնել քվոտայի պահանջը մինչև 2018 թվականի հուլիսի 1-ը կառավարության որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է քվոտավորման ենթակա կազմակերպությունների կողմից քվոտայի պահանջի կատարման գործընթացների ուսումնասիրությունները վկայում են որ այս փուլում դեռևս առկա են որոշ օբյեկտիվ խոչընդոտներ Ինչ քվոտայի պահանջի վերագործարկումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խնդիրը շարունակում է մնալ արդիական։ Լորում արզում հաշվառված է հաշմանդամություն ունեցող 21890 մարդ։ Պետական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում 2016 թվականի ընթացքում ժամանակավոր կամ հիմնական աշխատանքով է ապահովվել 103 հաշմանդամություն ունեցող անձ։ Սակայն դա ճնչին տոկոսն է կազմում այս խնդիրը վերացնելու ուղղությամբ, պետությունը խրախուսում է այն գործատուներին, ովքեր աշխատանքով են ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Սակայն ոչ բոլոր գործատուներն են այդ քալին դիմում, հիմնականում նրանք խոսափում են աշխատանքի վերցնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն սահմանափակ հնարավորություններ։ Եթե գործատուն աշխատանքի է տեղում աշխատաշուկան անմասնա հաշմանդամ քաղաքացի եւ աշխատանքի տեղավորման համար անհրաժեշտ է որևէ հարմարություն, աշխատապերի հարմարություն, այսինքն կան հանգամանքներ, որոնք տվյալ հաշմանդամի հանգարում են լիարժեք աշխատելու համար։ Ապա այդ անհարմարությունները հարմարեցնելու նպատակով ըստ կարգը կարող է տրամ կարգով նախատեսված կարող է տրամանդրվել մինչև 500 դրամ գործատուին նախաշիրի ներկայացնել դեպքում եւ աշխատատեղի հարմարանցի տվյալ հաշմանդամի 
Մասնագիտական Համակարճային դիզայն, կար ու ձև, հաշվապահություն և այլ մասնագիտություններ ավելի արդիական են այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն հնաշար ժողական խնդիներ, չնայս դրան նրան կարող են լինել լավ մասնագետներ, Պատճարը պլուզում նեղավ, պատճարը որ երկաշարս ծեսքում համարա չենք աշխատել, մի երկու տարվա չապ աշխատել ենք ու այդ էլ արդեն ոնց որ ապրանքը գնում էր դուրս Մոսկվա, նա անքել հրաժարվեցին, որ էլ չենք վերցնում, � Միավորմանը հարակի չենքերում բնակվող տեսողական խնդիրներ ունեցող կաղաքացիները գործանի պլուզումից հետո չեն աշխատում, սակայն հույս ունեն։ Կործանի վերագործարկման համար նախնական անաժերտը 300 դրամ, որ վինասից, հիմնականով վինաս չկա, որ վինասավորող չունենք, որ ասենք պայտարնենք, պրուժինարնենք։ Հոգալ սեպական սոցիալական կարիքները և կախում չունեն ալ միուսներից, այս հարցում աշխատանքի արկայությունը շատ մեզ � Վաչե Մատինյան համլետ պապանյան, մոլորակ։ Մեր լազամբյուղն այս կանով սպարված է եզ ես ռաժաշտ եմ տալիս, իս դուք հետվեք նաև իղանակային կանխատասումներին անի անդրասյանի մեկնաբանությամբ։ Հաճողոթյուն։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են էվա դեն ստոմատերոյդական կլինիկան պլազմա ալեկտրոնիք սխանութ սրահը Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի բանազորի մասնաճող բարևցես։ Հուլիսի 27-ից 29-ը հանրապետության տարածքում շարնակում է պահպանվել բարցր ժերմային վոնը։ Երևանում առաջյան դաշտում և սունիքի հովիտներում ծրեկը կանխատեսվում է մինչև 40 ասի ճանտակություն � Հանրապետության տարածքում ուլիսի 25-ի երեկոյան ժամերին շուջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անդրավ և ամպրով։ Ամպրովի ժամանակ կամու ուշկնացում 20-ից մինչև 25 մետր վարկյան, առանձին հատվասն լորում մարզում նույնպես զգացվում է ջերմաստիճանի իչացումը, առավելագույն է գգրանցվի մինչև 27 աստիճան տակություն։ Տաշիրում կդիտվի 14-իս 21 աստիճան տակություն։ Վաղարավոտից սկսած երկինքը պատված կլինի ամպերով։ Միայն Ալավերդյում կգրանցվի տասնինից մինչև 27 աստիճան տակություն։ 
ամբողջորվա ընթացքում պահպանվող անպամածությունը ժամանակ աշրամանակ կծածկի արևը, բայց տեղումներ չեն սպասվում։ Իսկա հասպիտակում սպասվում են եվ անպամածություն և տեղումներ։ Չերմաստիճանը կլինի 14-ից մինչև 21 աստիճան տակություն։ տեղումները հիմնականում սպասվում են կեսորից հետո և կշավնակվեն նաև երեկոյան։ Ստեպանավանում կգրանցվի գիշերը 15 սերեկը 23 աստիճան տակություն։ Այստեղ անձրևը կսկսի զովասնել ավելի շուտ գրետ է առավոտից սկսած, սական երեկոյան արդեն սպասվում է արևային եղանակ։ Վանազորում կդիտվի 16-ից մինչև 24 աստիճան տակություն։ Առավոճան ամպամացությունից հետո կեսորից սկսած արևը ժամանակա ժամանակ դուրս կգահոնպերի ետևից, բայց դրա հետ մեկտաղ սպասվում են նաև անձրևներ։ Երևանում հուլիսի 25-ին կանխատեսվում է 22-ից մինչև 33 աստիճան տակություն։ Անձրևային եղանակը չի շրջանցել նաև մայրակաղաքը։ Կեսորից հետո և երեկոյան սպասվում են թեթև տեղումներ։ Բոլոր նրանք, ովքեր չեին դիմանում տապին, թող վայել են զովը, իզգ նրանք, ովքեր արդեն կարոտեցին արվի ջերմությանը, սպասեն մինչև շապատվայի գրորդ կես։ Ստեսություն։